இப்பொழுதும் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கத்தர் பாராட்டின கிரவிகளுக்காக நன்றி தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் கத்தாமே ஆசீர்வதி பாராக நம் வார்த்தையை கடந்து செல்வோம் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்க மீகா எழுதின புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இன்றைக்கும் ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனத்தோடு கூட உங்களோட பேச இருக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது எகிப்தின் தேசத்திலே நான் செய்தது போலவே உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் உட்கார்ந்திருக்கிற இந்த வார்த்தையை கேட்கிற உங்கள் அனைவரையும் பார்த்து கத்த சொல்றாரு உன்னை நான் அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் எகிப்தின் தேசத்துல இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு எப்படி அதிசயமாய் நடத்தி வந்தேனோ அதே அதிசயத்தை இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையில செய்வேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஆமே இன்னைக்கு நாங்க எல்லாருமே முகம் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா கொரோனா இன்னைக்கு ஒரு கொரோனாங்கிற கொள்ளை நோய் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையும் கட்டி வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு மனுஷனும் இன்னைக்கு தன்னுடைய காரியத்தை செய்ய முடியாத படிக்கு இன்னைக்கு தன் தொழிலுக்கு போக முடியாத படிக்கு தன் சுய காரியங்களை செய்து கொள்ள முடியாத படிக்கு இன்னைக்கு அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியாத படிக்கு இன்னைக்கு கொரோனா என்கிற ஒரு கொள்ளை நோய் எல்லா மனுஷனுடைய வாழ்க்கையும் கட்டி வைத்திருக்கிறது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகி என்னுடைய உங்களுடைய பொறுப்பு என்ன இந்த கொள்ளை நோய் இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த கொள்ளை நோய் உலகத்தையே தன் கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும் போது இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய என்னுடைய வேலை உங்களுடைய வேலை என்ன இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் அநேக பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறார்கள் சைனா தேசத்தை விமர்சிக்கிறார்கள் சைனா விஞ்ஞானிகளை விமர்சிக்கிறார்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபிக்கிற மனுஷனாய் இருக்க வேண்டிய கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு விமர்சிக்கிறவர்களாய் மாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னு தெரியல வேதம் சொல்லுகிறது நான் சில காரியங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புறேன் வேதத்துல நாங்க பாக்கிறோம் பிரச்சனை போராட்டம் சோதனை வரும்போது இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்கள் வேதத்துல பார்க்கும் போது வேத தேவ மனுஷர்கள் இன்னைக்கு பறிந்து பேசினார்கள் மோசியா இருக்கட்டும் நெகிமியா இருக்கட்டும் தானியலா இருக்கட்டும் கருத்துடைய பாதத்தில் தரித்திருந்தார்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக்கி நாங்க என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு எங்க வாழ்க்கை விமர்சிக்கப்பட்டுகிற வாழ்க்கையா இருக்கிறது அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்லுகிறோம் அமைச்சர்களை குற்றம் சொல்லுகிறோம் சபை மூடிட்டாங்க சபைக்கு போக முடியல அப்போ சபைக்கு போய் ஜெபித்தால் மட்டும்தானா கர்த்தர் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்பார் வீட்டில இருந்து செபிச்சாலும் கர்த்த செபத்தை கேட்பாரு இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீடும் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு திருச்சபைகளாய் மாற வேண்டும் ஒன்று குழந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை சொல்வது போல நானும் நீங்களும் தான் அந்த ஆலயம் கட்டிடம் அல்ல நான் எங்கிருந்து ஆராதிக்கிறோனோ அந்த இடத்துல கர்த்த இறங்கி வருவார் ஆமேன் சோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு என்னுடைய பொறுப்பு என்ன இந்த கொள்ளை நோய் என்னுடைய திருச்சபை என்னுடைய தேசத்தை என்னுடைய உலகத்தை உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு என்ன இது இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் நம்முடைய சவால் சோ நான் வேதத்தின் இரண்டு காரியத்தை உங்களுக்கு சீக்கிரமே காட்டி செபிக்க விரும்புறேன் என்னோட கூட திருப்பி கொள்ளுங்க தானிய எழுதின புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அதுல இருக்க வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம் வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க தானியலுக்கு இந்த கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு ஆராதிக்க கூடாது தொழுது கொள்ள கூடாது என்கிற கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகும் தானியல என்ன செய்தார் என்றால் ராஜாவை விமர்சிக்கல்ல அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கல்ல கட்டளை கொடுத்த மனுஷனை விமர்சிக்கல்ல தானியல் எப்பவுமே செய்கிறது போல தன் தேவனை ஆராதிக்கிற மனுஷனா இருந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது தினமும் மூன்று வேலை தானியல் என்ன செய்தான் என்றால் அவன் பழக்கம் போல அவன் தினமும் செய்து வருகிறது போல வீட்டிலே அந்த அறையை மூடி கொண்டு சன்னல் அருகே இருந்து மூன்று வேலையும் தேவனை ஆராதித்தான் இன்னைக்கு நானும் நீங்கள் என்ன பண்றாங்க நீங்களும் நான் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கோம் இருபத்தி ஒரு நாள் வீட்டுக்கு ஒரு சவாலாய் எடுத்து செல்வோம் நான் நீங்கள் ஆராதிக்கிறோமா இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ள என்னுடைய முழங்கால்கள் முடங்குறதா இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ள என் கண்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறதா இன்னைக்கு என் நாபுகள் அவரை அறிக்கை செய்கிறதா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் இன்னைக்கு விமர்சிக்கிற ஜனங்களாய் மாறிட்டாங்க நான் அநேக இடத்துல பாக்குறேன் பேஸ்புக்ல பாக்குறேன் வாட்ஸ்அப்ல பாக்குறேன் எல்லாருமே விமர்சிக்கிற மனுஷா மாறிட்டாங்க அவங்கள விமர்சிக்கிறாங்க இவங்களை விமர்சிக்கிறாங்க யாருமே இன்னைக்கு ஊக்கமாய் செபிக்கிற மனுஷனாய் காணப்படல கர்த்தர் இன்னைக்கு உண்ட செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு சவாலை கொடுக்குறார் நீ ஒரு தானியலாய் மாற வேண்டும் 
ஆராதிக்க முடியாது என்று சொன்னாலும் கூட ஆராதிக்க கூடாது என்று சொன்னாலும் கூட நீ அறையிலே நீ ஆராதிக்கிற மனுஷனாய் மாற வேண்டும் உன் அறையில நீ ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கத்தர் அந்தரங்க அந்தரங்கத்துல நீ ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கத்தர் உன் கண்கள் காண தக்கதாய் அது ஆச்சரியமான காரிய காரியமாய் மாற்றுவார் நீ அறையில ஜெபிக்கும் போது அம்பலத்துல அதனுடைய பிரதிபலனை நீ காண முடியும் ஆமேன் தானியல் அறைக்குள்ள ஜெபித்தான் அம்பலத்தில் அதனுடைய பிரதிபலனை தானியல் கண்டான் இரண்டாவது காரியம் நெகிமியம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசன தொடக்கம் பதினோராம் வசனம் வரைக்கும் வேதாகம் இருக்கிறவங்க நீங்க வாசித்து பார்க்கலாம் எரிசிலம் பட்டணம் மதில்கள் சுட்டரிக்கப்பட்ட பிறகு நெகிமியா பட்டணத்தை சுட்டரிச்ச சுட்டரிச்ச மனுஷனை விமர்சிக்கல்ல அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கல்ல ராஜா விமர்சிக்கல்ல அவன் தன் கால்களை முடக்கி கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டாண்டு வேதம் சொல்லுகிறது இன்னைக்கு என்னுடைய தேசம் சுட்டரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கொள்ளை நோயில என் தேசம் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு என்னுடைய பங்களிப்பும் உங்களுடைய பங்களிப்பும் என்ன நாங்கள் அநேக சபைகளுக்கு போறோம் தேவ செய்தியை கேட்கிறோம் திருவிருந்து எடுக்கிறோம் ஞானஸ்தன் எடுத்திருக்கிறோம் நல்ல ஆவிக்குரிய மனுஷன் ஆனா போராட்டம் வரும்போது இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எங்க இன்னைக்கு கொரோனாவில பாதிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு நானும் நீங்களும் கொடுக்க போற பதிலடி என்ன எங்களுடைய செபங்கள் ஒன்று மாத்திரம்தான் எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில முழங்கால்கள் முடங்குகிறதோ அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் ஜெயம் கண்டிப்பா இருக்கும் எந்த தேசத்துல கிறிஸ்தவடைய முழங்கால்கள் முடங்குகிறதோ அந்த தேசம் நிச்சயம் ஆசிரிக்கப்பட்ட தேசமாய் மாறும் இன்னைக்கு நம்முடைய தேசம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா என் பக்கத்து வீட்டுக்கார மனுஷன் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறானா என்னுடைய நண்பன் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறானா வீட்டுக்குள்ள ஒரு முழங்காலை முடக்கிப்பார் கத்திர அதனுடைய பிரதிபலனை இனி உன் கண்கள் காணும்படி செய்வார் ஏன்னா யாக்கு முதலாம் அதிகாரம் மூன்று பதிமூன்றாம் வருஷம் நாங்க பாக்குறோம் தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல நானும் நீங்களும் மாறாதிக்கிற தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல கத்திர உன்னை மென்னை மலைத்தது பொல்லாங்கினால் சோதிப்பதற்காக அல்ல இன்னொரு மனுஷனுக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்காக சோ ஏன் அப்ப இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த கொள்ளை நோய் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் செபிக்காத பட்சத்துல இன்னைக்கு என்னுடைய முழங்கால்களும் உங்களுடைய முழங்கால்களும் இன்னைக்கு முடங்காத பட்சத்துல இன்னைக்கு தேசத்திலே அழிவு என் வீட்டுக்குள்ள போராட்டம் என் வீட்டுக்குள்ள அழிவு இன்னைக்கு என் தேசத்துக்குள்ளே ஒரு கொள்ளை அனுமதிக்கப்பட காரணம் என் கால்கள் இன்னைக்கு என் வீட்டுக்குள்ள முடங்காத படியால ஆமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல பெறும் ஒரு காரியம் உன்னுடைய முழங்கால்கள் உன் வீட்டுக்குள்ள முடங்குமா இருந்தால் தேசம் அதன் பலனை காணும் முழங்கால்கள் வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கருத்து நோக்கி கூப்பிடுமா இருந்தால் இன்னைக்கு தேசம் அதன் பலனை காண இன்னைக்கு எல்லாருமே நான் ஆராதிக்கிறேன் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் சேமன் கொடுக்குறேன் பேஸ்புக்ல எல்லாருமே இதே பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ பேஸ்புக்ல இதை பண்றதாலேயோ வாட்ஸ்அப்ல பண்றதாலேயோ தேசத்துல நிறைவு கிடைக்காது தேசத்துக்கு பலன் கிடைக்காது உன் முழங்கால்கள் அறைக்குள்ள முடக்கணும் தானியல் தன் முழங்காலை தன் அறைக்குள்ளே முடக்கினான் அவன் தன் வாழ்க்கையில ஜெயம் பெற்றான் நெகேமியா தன் முழங்கால்களை தன் அறைக்குள்ளே முடக்கினான் தேசத்தில ஜெயம் பெற்றான் தேசம் நிறைவை கண்டது தேசம் சுதந்திரத்தை தேசத்தை சுதந்திரித்து கொண்டான் தானியல் தனக்கு இடப்பட்ட சட்டத்தை மீறல்ல ஆனா அறைக்குள்ள தேவனை தேடினான் சட்டத்தை மேற்கொள்ள தேவன் கிருபை செய்தார் இன்னைக்கு கொள்ளை நோயை மேற்கொள்ள உனக்கு கிருபை வேண்டுமா இருந்தால் கொள்ளை நோயை மேற்கொள்ள உனக்கு திராணி வேண்டுமா இருந்தால் உன் முழங்கால் ஒன்றுதான் பதில் உன் முழங்காலை நீ முடக்கும் போது உன் முழங்காலை நீ கத்திரை நோக்கி அமர்த்தும் போது உன் நாவுகள் அவர் அறிக்கை செய்யும் போது இந்த தேசம் பிடிக்கப்பட்ட அந்த கொள்ளையிலிருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொண்டு பதேசத்துக்கு என்னோட அமர்ந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு விசை கண்களை முடியும் இன்னைக்கு என்னுடைய தீர்மானம் என்ன என்னுடைய பங்களிப்பு என்ன இந்த தேசம் இன்னைக்கு கொள்ளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு என்ன நான் செபிக்காவிட்டால் தேசத்துக்கு எப்படியாவது கத்த தீர்வை கொடுப்பார் ஆனால் நானும் நீங்களும் கண்டிப்பா இனியா தீர்ப்பு நிக்க வேண்டி வரும் எஸ்தரை பார்த்து நெகேனும் ஒத்தகாய் சொன்னது போல நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு வேற வழியாய் வரும் ஆனாலும் நீயும் உன் வீட்டாரும் தப்பி தப்பிப்போம் என்று நாதீர்கள் நானும் உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் இந்த காலத்தில் இருபத்தோரு நாட்கள்ல கத்த கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் விமர்சிப்பதற்காக அல்ல வீட்டிலிருந்து ஜெபிப்பதற்காக நீ ஜெபிக்காத பட்சத்துல இன்னொரு மனுஷன் ஜெபிக்கும் போது அந்த ஜெபத்தை கேட்டு கடத்த தேசத்துல சுதந்திரத்தை கொடுப்பார் விடுதலை கொடுப்பார் ஆனா நீங்களும் நானும் தப்பிக்க முடியாது 
தப்பிக்க வேண்டுமா இருந்தால் உன் முழங்கால்கள் முடங்க வேண்டாம் ஸோ வீட்டில் இருக்க இருபத்தொரு நாள் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு சவாலை எடுத்துக்கொண்டு என் முழங்கால்களை முடக்குவோம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் என அவரை நோக்கி பார்த்த கண்கள் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் அவரை பார்த்து அவரை நோக்கி பார்த்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கைகள் வைக்கப்பட்டு போனதே கிடையாது வேத அப்படியாய் சொல்லுகிறது சோ நான் நீங்கள் அவரை நோக்கி பார்க்கிற மனுஷனாய் மாற வேண்டும் தானியல் போல நெகேமியா போல அறைக்குள்ளே தன் முழங்காலை முடக்கும் போது தன் தேசத்திலே கொள்ளையாடி கொண்டிருக்க கொள்ளை நோயில் இருந்து கர்த்தர் தேசத்தை விட்டுக் கொள்வார் நம்ம தேசத்துக்காக செபிக்கிறோம் தேசத்துக்காக ஆராதிக்கிறோங்கிறத நீங்க வெளியில காட்ட தேவையில்லை தானியல் வெளியே காட்டல நெகேமியா வெளியே காட்டல அறைக்குள்ளே தேவனை கா தேவனுக்கு காட்டினார்கள் உன் அறைக்குள்ள நீ பண்ற ஜெபத்தை தேவன் கண்டால்தான் வெளிப்பிரகாரமான விடுதலை கிடைக்கும் மனுஷன் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் ஆராதிக்கிறதா இல்லையோ மனுஷன் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் பிரசங்கிக்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது உன்னுடைய ஆராதனையும் உன்னுடைய பிரசங்கத்தையும் தேவன் முதலாவது அங்கீகரிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது அண்ணாளுடைய ஜெபத்தை கத்தர் நினைத்து அருளினார் உன்னுடைய ஜெபத்தை கத்தர் நினைக்கணும் உன் ஆராதனையை கத்தர் நினைக்கணும் அப்பதான் பதில் அருள முடியும் சோ உன்னுடைய ஜெபமும் உன்னுடைய ஆராதனையும் கத்தர் நினைக்கத்தக்கதாய் மாற வேண்டும் முடிவெடுப்போம் காலத்தை மேற்கு கத்திரங்களுக்கு கொடுத்த கருவிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் பிதாவே இந்த தேசத்தில் இருக்க எல்லா கொள்ளையும் நோய்களையும் பாதைகளையும் கத்த நிர்மூலமாக்கி எங்களோடு கூட சேர்ந்து செபிக்கிற இந்த பிள்ளைகளுடைய செபத்தை கத்த கணம் பண்ணி தேசத்துக்கு ஒரு விடுதலை கத்தல இடுவீர்களாக அப்பா கத்த இடைப்படுவீர்களாக கத்த ஒரு விஷயம் மனமிரமை மனமிறங்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் பிதாவே தொடர்ந்து இடைப்படுங்க வாழ் நடத்துங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமீன் கத்திரங்களை ஒரே ஆசிரியதிப்பாராக்கிறேன்